It's a new day, it's Wednesday. Pero bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan po lahat ng mga nag-subscribe, nag-like ng videos ko, na nandiyan po sa mga nanood, nag-comment, mga kaibigan ko, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na, hindi ko na kayo may isa kung sino man kayo. Sa family ko po, at ganun na din po sa mga nagiging inspiration ko. Thank you, thank you very much. At so much, so much thank you sa lahat po ng nag-turn on ng kanilang notification bell para maging updated sila sa videos ko every wow. Wednesday. And here's the new update to our desk. So, bago ko po simulan yung pagkikwento ko tungkol sa mga bagay-bagay, maybe you're thinking or confused bakit dalawang klase ng artworks yung na mahikita nyo sa video na ito. So, itong nasa left side po, is ito yung tinuro sa amin sa school. Well, ito namang nasa right, um, nilagyan ko lang siya ng twist. And I know you already saw this kind of art style. Pero, yeah, nasiyahan naman ako nung ginawa ko siya. At the end of the video, pag nakita na, uh, natapos na natin itong artwork na to, comment below at pagpilian kung ano yung mas, nagundah mas nagandahan kayo, mas nakitan. And for today's model, it will be TWICE's member, Imnayon. Now we are on our second week for our storytelling challenge. And for this week, I'm going to tell you something about things that makes me happy. Actually guys, many to mention. Sobrang dami ng mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi po dahil sa mababaw yung kaligayahan ko. Kasi siguro, mahilig ako mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Nabanggit ko po sa last or sa previous vlog ko, yung mga favorite subjects ko. Yung math and science. So, math kasi mahilig akong mag-solve ng problems. Science naman is mahilig ako sa nature. Lalong-lalo na sa planet, about planet or outer space. Favorite na favorite uh, kong creation is or are the heavenly bodies. Sobrang na-amaze ako sa mga stars. Siyempre, tuwing gabi. <laughs> Lagi ako nag-aabang ng mga meteor shower or kaya ng mga comets or kaya kahit stargazing lang. Lagi ko yung ginagawa. Anong ng mga kapatid ko, ng mga ate ko at ng kuya ko na mahilig ako mag-stargazing. Nung minsan, pauwi kami, galing kaming city, pauwi kami ng province. Uh, kasama ko yung kuya kong umuwi, bumiyahe. So, pagkarating namin ng bahay, siguro mga 1am na kami nakarating nun. Grabe guys, sobrang ganda ng stars. Wow! Ang, ang luwag-luwag ng langit. Tapos yung walang nakasagabal ng mga clouds, hindi cloudy. Tapos, may kita mo na lang yung mga stars na sabi ko kay kuya. Kuya, tignan mo yung between. Mga, mga between. Tapos, ayun, salpak siya ng camera niya. Tapos, sabay click ng camera. Pew, 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 pew. Wow. Lalo na po yung bagong tunog ng camera. At yun, grabe. Sobrang natutuwa ako sa gabing, sa araw na yun. So, gusto ko pa sana magstay sa labas that day. Pero, syempre, madaling araw na at kailangan na ding magpahinga kaya pinagbawalan ako nila mama ang bagay pa nagpapasaya sa akin ay pagkain creation din mga prutas um, gulay or kaya something sweet favorite ko pong mga sweets and then pagdating naman sa prutas gusto ko yung green apple favorite ko ang green apple gusto ko rin yung kasoy cashew Ayun. Lalong-lalo na kapag yung buto niya, um, tawo doon, yung, yung, ano, hindi sa pinaprito, yung nilalagay mo siya sa baga ng mga kahoy. Ayan, nakalimutan ko na yung tawag. I will ask someone later. Tapos, lagay ko na lang dito. Ayan, kita mo. Ayan yung tawag doon. Tapos, ang sarap. And then, bukod po sa pagkain, color. So, ang favorite color ko po is scarlet at pink. Pero ang pink, favorite ko lang kapag lalaki ang nagsusuot o may ng pink na lalaki. Kasi, I believe, 
that the children are the future. <laughs> Joke lang. I believe na masculine ang kulay na pink. So, una kong nagustahan yung kulay na pink nung nasa junior high ako. Meron akong kaibigan, childhood friend. Tapos, um, nagkita-kita kami nung isa ko pang kaibigan. Nag-date kami. Nag-date kaming tatlo. Tapos, ang sinot niya, color pink t-shirt. First time ko makakita ng ganun. Tapos, wow, bagay na bagay sa kami. Actually, hinihingi ko yung t-shirt niyang yun. Pero, hinihingi ko lang in a joke way. Kaya, hindi niya binigay. Pero, kung sakaling magbago yung isip mo, lagay mo na sa akin yung shirt niya. <laughs> joke na. Okay, let's talk about arts. Siyempre, art desk. Tingnan natin kung ano talaga. Na sabi ko noon, or sa previous vlog ko na, hindi ko po talaga gusto ang art. So, yeah. No, it's a no for me. Pero yun nga, mahilig akong or madali ako mag-appreciate ng mga uh, ng mga gawa or ng mga artworks ng ibang artists. Ang pinaka gusto kong artwork na nakita ko is nakita ko siya sa Instagram pero matagal na siya eh. Hindi yun yung nag-inspire sa akin pero hanggang ngayon na alala ko pa rin siya. Yung ano lang, yung ano lang naman siya, um, lemon tapos naging ano siya para talaga siyang totoo. Alam mo yun, gusto mong kunin. Tapos, ang ganda ng kulay. Kung pwede lang kainin yan, baba, babanatan ko eh, hindi. So, ayun. Recently, pero recently, nakita ko ulit siya sa feed ko, sa Instagram. And, yun, sinave ko na hanggang ngayon. Kaya, wala, share ko lang. Ngayon yung favorite artwork ko. Favorite artist. So, ang favorite artist ko is naging mentor ko. Isa sa mga naging inspiration ko. Um, na, na-amaze ako sa artwork niya. O pinakauna, kung kilala niya po si Nika Salamangka, ginawa niya po ng artwork si Nika Salamangka. And then, grabe, ang galing. Nung una akala ko sa picture ni Nika at ni Nika Salamangka. And then, na-amaze ako sobra. Hindi ko alam kung si Ate Mika yung nag-post or nag nagnotify na tinag si Mika Salamangka sa post na yun. Basta nakita ko. Yun ang pinakauna kong nakita sa, na artwork ni Tini Tabi. Hi, Tini Tabi. I hope you are watching my video. Ayan. So, kung ibibasit nyo din po siya sa kanyang IG account, I will leave the link below. Napapasaya din ako ng aking pagbabasa. Mahilig akong magbasa. Meron akong, hindi naman siya collection. Meron akong mga binabasang novels. Pero ang pinaka nagpapasaya sa akin na book is Bible. So, I always read the Bible every day. Madami akong kaibigan na mas bata kaysa sa akin. Natututo ako sa kanila kung paano maging mapagpakumbaba. So, it gives me happiness every time how they talk to someone else who's older than them. Tapos yun, nakakatuwa kasi lately, um, may plano yung mga batang kaibigan ko na gagawa sila ng something. Basta, tapos sinama nila ako, tapos ako lang yung 19, di ba? Batang-bata. <laughs> so, yun. Nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon, atitang pa rin nila ako. Crushes! I have a crush on a K-pop boy band. And that always give me happiness. <laughs> It makes me happy every time na nakikita ko yung picture nung bias ko. Ayan. So, maraming bagay ang nagpapasaya sa akin. I would like to say na madaming bagay ang nagpapasaya sa atin ngayon. Pero, syempre, kailangan nating mag-ingat sa mga bagay or sa mga, ayun nga, mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kasi, we might not know na baka one time, bigla na lang mawala yung uh, bagay na nagpapasaya sa atin at madisappoint tayo. If nangyari man yun, huwag tayong madisappoint na yung totally manlulumo. Kasi, it's, it's not the end of everything. Meron at meron pa rin uh, papalit or magpapabago ng kasiyahan mo. Diba nga, tuwing maya alis, meron papalit. 
So, sana nagustuhan mo yung video ko ngayon. Yung mga natutunan mo at mga napakinggan mo. And now, this is our, or this is the outcome ng aking vector art ng Imnayon. So, anong mas gusto mo? Yung nasa left or yung nasa right? Well, for me, mas pipiliin ko itong nasa right kasi mas lively siya. Mas cute siyang tingnan. Ganito yung ginawa ko kay Park Bogong. Kaya, ang cute lang. So, that's all for this vlog. And if I made you laugh, kahit na hindi, mag-subscribe ka na. I-hit mo yung like button, i-smash mo yung subscribe button, and gently press notification bell para maging updated ka sa videos ko. And sana, isa din ako sa nagpasaya sa'yo ngayong araw.